Ons het reeds al die skole op ons lijst besoek. Ons het ons entrepreneurs getoets op die brandbank. Ons het ons top 10 finaliste gekies. En nou is het weer tijd om hulle te toets in die veld om te kyk of hulle het wat het vat die volgende miljonair te kan wees. Welkom by die Maak My een Miljonair Entrepreneur van die Jaar competitie. In die vorige episode het ons ons entrepreneurs getoets by Bounce in Men in Mijn om te sien of hulle kon opkom met de oplossing vir daar die rechte wereld probleem. In hierdie episode vat ons hulle na ATK V Buffelspoort waar ons weer eens vir hulle een moeilike uitdaging gaan gee. Kom ons kyk wat er een van ons entrepreneurs, wat er een van ons top 10 gaan rechtig uitstaan en hulle staalwijs. Welkom by die ATK V Buffelspoor Top 10. Ek het julle vandag hier naartoe gebring, waar die ATK V een van ons borge van die Maak My Miljonair Entrepreneur van die Jaar Competitie vir julle een paar uitdagings gaan gee. So met dit gesê, gee ek dan oor aan Reino van die ATK V, wat vir julle bykie meer context gaan gee rondom die ATK V en ook ATK V Buffelspoor. Dat is een hartelijk goeie morgen, al die entrepreneurs. Sien julle die million dollar smiles? Kijk net daar, is net tanne. Is dit hoe miljonairs lyk? Hoor die so, dit is een voorrecht om julle te wees. My naam is Reino Weppener, ek is bemarker van, trotse bemarker van ATK V Buffelspoort. En ek het het goed gedink om een minuut video vir julle te speel, laat julle net in die gevoel kom. Want later by die swembad gaan julle bykie saam met ons dans, julle gaan met die gaste gesels. Dit is net so 1200 om die swembad, so my nie stress nie, dit is nie niks so erg nie. Ek gaan gauw vir julle in die rechte geest bring van Buffelspoort en hoe een vakantie hier by ons lyk. is het tijd vir julle uitdaging. Vandaag gaan julle in drie verskillende spanne opgedeel word en een reinhou gaan vir ons sê hoe dit gaan gebeur. Wel, dit is baie makkelijk, Albert. Ek vrek oor chocolade. Soos julle kan sien, ek lyk nie so van slaai eet nie. So, allemaal hou julle chocolade in die licht. Dit is die beste creatieve manier wat ek kon uitdink om julle in drie groepen op te deel. Die bar ones gaan vir ons hier by mekaar kom die TV bars gaan hier by mekaar kom en die 5 star daar. Daar sê, nou dat jylle in jylle spanne is, gaan jylle jylle drie uitdagings vir vandag kry. Die eerste uitdaging is waar jylle kampgangers gaan moet oortuig om te kom deelneem aan die activiteite op die oord. En Reino gaan jylle bykie meer daarvan vertel. Also, jylle is nie verniet op een vakantie oord nie, so ons het het goed gedink om van die faciliteite te gebruik en deel te maak van jylle uitdagings. Nou die eerste uitdaging is by die restaurant, is daar een vroom baan, daar is vroom karikies, dit is die eerste faciliteit. Die tweede een is die mini golfbaan en die derde een is die kapperjol lapa. Nou die kapperjol lapa beteken van pool, daar is voesbol, daar is tafeltennis, daar is veerpeilkies en daar is een skaakstel. Soos wat Albert gesê het, moet jylle gauw die gaste gaan nader en al jylle bemarkingsvaardighede gebruik en charme en een mooi million dollar smile om hylle na jylle activiteit toe te trek. So hoe dit prakties gaan werk is, jylle gaan in die oord instap met jylle bemarkingsmateriaal wat jylle nou gemaakt het en soos Reino sê, jylle charme. En dan gaan jylle die kampgangers moet oortuig om te kom deelneem aan die spesifieke activiteit van jou span. 
Die baar one span gaan die kapperjolle moet adverteer. Die five star span gaan die mini golf moet adverteer. En die TV baar span gaan die vroom kaskarre moet adverteer. As jylle klaar is met hierdie uitdaging, gaan jylle later vandag een geleentheid kry om jou bezigheid te adverteer rondom die swembad by Buffelspoort, Atekafee, dier een stalliekie op te sit, waar jy dan jou product of dienst kan verkoop. Reine, gaan jylle bykie meer daarvan vertel. Nou ja, dit is een lekker uitdaging, maar ons gaan vir jylle daarom vooraf help om met een bykie microfoon gebruik, jou lichaamstaal, want dit is nou gaste, dit is goudtengers, hier is kapenaars, hier is ouwens van Noordwest Boemalanga, die oom le so laag in die wit stoel, hy is so gemakkelijk, en om die rede wil ek vir jylle motiveer om te sê, jylle hoef nie te stress nie, of jy M of A sê, die oom gee nie om, hy die son, want dit is ons nou lekker, en dan bemark jylle, en dan gaan verkoop jylle. Jylle skryfbehoeftes is daar achter op die tafel, so dat jylle jylle bemarkingsmateriaal kan maak. Jylle het 20 minute om voor te berei, en jylle competitie begin nou in. 5, 4, 3, 2, 1, 1, kan ons dol een van die karretjes gebruik, ja. om mense ja. in die straat te raai? Yes. Oké, okay, cool, dankjewel. Gaan hulle die chocolates rent, dit is baie kreatief. Dit is baie kreatief om dit weg te gee as prijs. As jy iemand wil oortuig om iets te doen, moet jy altyd een stok en een wortel wees. Wat is die wortel? Die prijs. Wat is die stok? Wat gebeur as hulle nie kom? Hulle gaan ook nie een lekker dag heen. Hulle gaan uitmis op die fans. Jy moet iets sê wat hulle uitmis en jy moet iets sê wat hulle gaan kry en dis weer goed bemaak. Ok, maar jylle wil na ons te kom, kyk my in my oor. Ja, jylle kyk, kyk my in my oor, kyk jy nie. Teen oom sal ek speel met my een hand achter my rug. Jy moet, jy moet altyd een koper of een competitor die idee gee dat hy daar kan wen. Dient aan jy om, of hy, of hy. Hom kan wen met tafel tennis of poel, gaan dan toe aan het rand en kom dan wen. Nee? Ja, niks catch nie. Niks catch nie. Niks nie. Maar het gaan lekker wees, daar gaan muziek wees, daar gaan een lekker vibe wees, competities, prijse, alles wat jy wil heen. Ek is nou hier by die minigolfspan en dit lyk echter asof hulle net soveel mense gewerf het van die kampgangers om hier die activiteit te kom doen. So dit lyk my die spanne is redelijk kop aan kop. Kom ons kyk wie wen. Met een hand moet jy die bal probeer in die gat kry. As jy hom one shot in kry, kry jy chocolate. As jy nie, kry jy sweetie. So ek wen over my. Over my wen jy. Dit lyk as of jy een goeie strategie hier so by mekaar het. En sê vir my, hoe het jy opgekom met die idees vir die enkelhand mini pad pad? Ons het net gedink, iets die anders is om net met een hand te speel. Ok, ek hou daarvan, gebruik wat jy het om my sukses te probeer maak. Ek het leggie, Matthew, dit lyk as of jylle goed doen hierso. Die mense vroem al hier in die achtergrond. Vertel ons bykie wat gaan hier aan. So wat ons basically doen, ons geet net soos mense gekry en ons gebruik soos double marketing. As ons iemand kry, dan sê ons hulle moet hulle vriende gaan kry. Dan hou ons soos aan die einde van die dag in jylle competitie. Dan deel ons ook baienkies uit. Dan kyk ons einde van die dag as ons by die swembad is, dan kondig ons dan af. Want ons gee een speciale kleerbaienkie, dan kondig ons af wat sy prijs die persoon weet. Ons het nou ingecheck by die vroom vroom kaskarre span om te sien hoe dit die by hulle gaan. Kom ons gaan kyk hoe gaan dit by die ander spanne ook. Kom, 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 ons het kinders gaan kyk. Het gaan laat weer. Die Atikofjes uitdaging in hierdie episode was om hulle kampgangers te kry om meer van die kapperjolle, padpad en die kaskarre te besoek en ons entrepreneurs moest die nou uitgaan in die kampgronde om hier die kampgangers te oortuig om na hier die activiteite toe te kom. Die les wat ons entrepreneurs in hier die uitdaging moest leer, is die vaardigheid om een klient te kry om in te koop in jou bezigheid in. In hierdie geval was hulle bezigheid nou net die padpad, die kapperjolle en die kaskarre. 
Reinhard, ek het na die ander twee spanne gaan besoek om te kyk hoeveel mense hulle het. Hoe denk jy doen julle? So Koos is bereid om 200 rand op te offer as jy hom wen in tafeltennis of in pooltafel. Ok, dit wel lekker, dit lyk as wie julle goed doen. Ek het nou net die kapper Jolle span besoek om te kyk hoe hulle doen met hulle activiteit en ek moet sê, ek is super impressed met amal sy initiatief. Partij van die spanne gee selfs geld om kampgangers te kry om by hulle deel te neem. Ander spanne gee sweeties of chocolates en ander spanne het een speaker gebring en rai met een vroemkaskaar dier die kampplek om mense te lok. So hulle het allemaal baie goeie initiatief gewaist. Op hierdie stadium lyk dit kop aan kop, maar ek dink die minigolf en die vroem vroem kaskarre loop bykie voor in termen van die kampgangers wat hulle kon kry om hulle aktiviteit te doen. Kom ons kyk wie wen. Ek dink ons top 10 het baie goed gevaar met hulle uitdaging. Kom ons hoor by die ATKV en by Reinhou wat hulle dink. Wil jylle weet wie gewen het? Wil jylle weet wie die uitdaging gewen het? Wie het gewen? Laat ek hoor. Jee! Dit is goed om confident te wees. Ok, so kom ons gaan na die nommers toe. Is jylle raar? Die kapper Jolle het 39 mense gebring. Gee hulle goeie handeklap. Wat sê? Die vroem kaskarre het 49 mense gebring. En die minigolf het 81 mense gebring na hulle activiteit. Geluk, die minigolf het die competitie gewen. Wel dan, gee hulle saam een goeie handeklap. So ek gaan een vir een vir julle hulle nou bekend stel en dan as ons dier die julle lijst is, kan julle gerus afbeweeg na waar hulle stalliekies is daar aan die linkerkant en hier die jong entrepreneurs ondersteun. Klink dit goed? Allemaal happy met dit? Ja! Ok, awesome. Wil julle weet wie ons eerste contestant is? Ja! As hy, ek bring eerste op vir Mia. Mia is van Hoerschool Oosmoot en haar bezigheid is die kinds stalliekie en sy gaan julle so'n bykie vertaal oor wat sy doen. Mia? Hallo julle, my naam is Mia de Beer, ongenaam my kennis. My bezigheid sy naam is die kinds stalliekie, dis vir haar goedere koop en dan op ver van hand aankoop. Ek sal sê, my bezigheid is baie uniek, want nie rarig enige iemand anders kan my type kindstijl namaak nie. Ek is baie lief vir my bezigheid en doen het met al my passie wat ek het. En my grootste doelwit is om nie net provinciaal te wees met my bezigheid nie, om het nationaal voor te stel. So asjeblief, ek sien al die kinders wat na na my gesien het. Julle weet al my kom ondersteun, want ek het julle kom ondersteun, ok? Baie dankie julle. Hallo allemaal, ek is Dylan Daffy, ek is in Afrikaans oor Seenskool en my bezigheidse naam is Firefly Soul of Power. En wat ons doen by Firefly Solar Power is klein solar systeems vir loudsharing en kamp. En al jylle systeem, dis maar goed vir, want hier in Zuid-Afrika, Eskom gaan nie beter word nie. Jy het vier licht en kan twee self in die charge en ook jou wifi uit die raad geloof. Dat is een awesome Dylan, geef om een groot handeklam. Dan het ons vir Larissa van Menlo Park. Sy gaan vir ons vertel wat sy met haar bezigheid vandag verkoop. Ek is so, ek sal rus al kam stra, kam stra nie, kam stra nie. En ek het, ek is die eindhoor van Lamon. So, dit is natuurlijke, natuurlijke producte, wat leefstaal producte is. So, scrubs en lipbalm en, ek sien nie so gasp iemand die voor, dit is een goeie teken. En living sprays en syke goeders, wat alles van natuurlijke producte gemaakt is, wat regheid van die plaas afkom. En ek verkoop dit aan mense om jylle leven gemakkeliker te maak en sachter handen te hee. So ja, kom ondersteun my asjeblief en dan sien ons jylle dan ook by die stalliekie. Dankie. Dit is een Larissa, dat is een geheel handen, lekker handen klap. Hallo jylle, my naam is Mia Ludiek en ek is die eienaar van die Lora Designs. Ek maak persoonlijke sleetelouwers en boekmerke. Die rede hoe kom ek die bezigheid begin is omdat ek enig een dokter wil word. So kom ondersteun die toekomstige dokter en as jy en jou span maatstof matching sleetelhuis en TMW wil hee, kom ondersteun my gerust, ek kan het vir julle doen. Dat is hy ons een meer, geel groot handeklam. 
Dan is hy, dan het ons vir Danai. Danai is een homeschooler. En sy gaan ons vandag vertel, wat jylle kan by haar stalliekie koop, as jylle so'n bykie honger is. Hallo jylle allemaal, my naam is Danai. Ek is die eienaar van Dan Dan's Cookies. Ek weet allemaal hy van cookies, so jylle kan gerust kom kyk wat ek vir jylle heet. Ek maak Royal Icing Sugar Cookies, en ek bied weer klassies aan, vir wat mense leer, hoe met die icing te... Okay. Hoe met die icing te werk. So, my doel vir my bezigheid is om mense te kan bemachtig, om dat hulle eie bezighede te kan begin, al is dit ook met die cookies. So, kom ons tegen ons asseblief, en ja, dankie. Wees om dan hy, wees hy. En jylle kompetitie begin in! Skyler, hoe lyk het die by jou stelletje? Dit lyk baie goed so ver. Jy het een blommiekie gebring? Ja, crunch time nou, crunch time. Vertel ons bykie wat jy hier so beplan en hoe dit gaan lyk. So ek probeer nou hierdie pink net, net hierdie to maak, so dat my stelletje net meer pop. En ja, en dan gaan ek hierdie, hier so sit vir, dit is technisch my menu, dit is, ek het een coconut obsessed cupcake, cookies en cream cupcake en een cocoa overload cupcake. En hierdie is die type cupcake wat hulle sal kan koop? Ek sien uit om te sien hoe jou stalletje gaan lyk. Let's go! Katlegu, hoe gaan het hier by jou stalletje? Ons sikkel een beetje. Sikkel jylle, waarom jy sikkel jylle? Nee, ek soek om my goedes hier kan adverteer. So dat en dan ook my poster gaan plak hier so, so dat ek kan adverteer. So en dan verdekeratie, ek moet hier die ding op die kasie boek. Ok, en hoekom wil jy dit doen? Verdekeratie en kreent. Ok, om aandacht te trek. Ok, neem maar baie sterkte. Ek denk jy gaan goed doen vandag. Jy is recht by die swembad en ek seker baie mense sal sweet soek hier by die swembad. Ek hoop so meneer. Zeg, right, awesome. Reinhard, ek sien by jou stadiekie, kan ek iets koop? Is jou klaar opgestel? Nee, nog nie, ek moet nog eens een paar gekies doen. Ok, wat moet nou nog hier gebeur? My gitaar, my noot van noot competitie. Jou gitaar? Vertel ons van die strategie. Jy verkoop koekies en beskuit. Hoe kom die gitaar in het in? So, dit is een noot van noot. So, baas waar het is, ek speel akkoord, wil ek hier een geliekie, so een random liekie. En dan moet jy raai wat sy liekie dit is. As jy krij, as jy dan betaal jy 5 rand vir die bosse toe, as jy wen, krij jy 5 rand terug, plus nog 2 koekies. As jy verloor, is jy 5 rand minder. Baie interessante strategie. Ek sien uit om te sien hoe jy stalletje gaan lyk as jy klaar is. En is hier die een paar teisters wat jy het? Ja, gevat. Hmm. Baie nice. Net as ek jou ken. Proper kwaliteit. Sterkte, Reinhard. En wat gaan jylle verkoop vandag? Wat is jylle strategie? So, ons gaan sikke spuit, sikke goed wat in jou huis sit, dan spuit het om die hele plek te lekker te reik. Het is baie, baie, baie nice. Dit is meeste van ons werk na die tijd is om seker te maak die plek reik skoon en nie. En ons blijde dat die gedachte van ons skoon maak in hulle kop blij lang na dit skoon gemaakt het. Interessante strategie. En jylle kan het selfs aan die mense verkoop wat die in karafane blij vandag. Ja, natuurlijk. Maar dit sal die karafane lekker laat reik. Dit sal, het sal het baie lekker laat reik, ja. Nee, awesome. Ek sien uit om te sien hoe jylle gaan doen vandag. Daar is hy, baie sterkte. Daar is hy. Jou stalliekie lyk baie kleervol. Wat is jou strategie vandag? Vandag is my strategie net om bykie te bemark en my product daar uit te sit in die wereld en so ja. En ek sien jy twee verskillende producte hier. Jy het jou bultong en jou hoener. Ja, ek het my bultong, my hoener, want ek nog aan die koeldrank oor wat ek gaan en water, want ek weer is een warme dag. As iemand daak nie wil hoed sleetjols en patties wil heen nie, dan kan hulle daak wegstap met die bultong. So jy moet verskillende maniere heet. So jou strategie is om so weit as moendlik te kan kuiter dat jy iets van alles om gekoop. Baie, baie interessant. En denk jy die audience wat hier is vandag, is die rechte audience wat jou producte gaan koop? Wel, ek denk definitief vir die hoener en die sleetjol producte, want ek meen, dis mense wat die oorslaap, hulle moet toch eet vanavond. So, hulle kan iets gaar maak vanavond soos een patty of iets soos dit. So ja, ek denk definitief hulle kan koop om dit vanavond of vanmiddag gaar te maak. Awesome, baie, baie exciting. En dan denk ek, omdat meeste mense van die kant af gaan kom, so ek dalk voorstel om jou boord eerder aan die kant te sit, dat mense jou naam dadelijk sien.
Ons top 10 finaliste het nou die geleentheid gekry om hulle self te bemaak aan al die kampgangers hier by ATK via Buffelspoort om die swembad. En dit is vir my amazing om te sien hoe hier die top 10 finaliste daar die microfoon gevat het en hulle self bewys het. Een van die ouwers het selfs vir my na die tijd gesê, Albert, ek kan nie gloe hoe my sien gegroei het nie. Ek het nooit gedink dat hy daar sou staan met daar die microfoon in sy hand en soos dit sou praat nie. En dit wees ons net, op jou ouwend gaan daar een wenner wees, maar elk een van ons top 10 finaliste gaan dier hierdie groeiproces en word al eindelijk elke dag een beter en een beter entrepreneur. Op die ouwend van die dag het al ons entrepreneurs hulle baie goed van hulle taak gekwijt, maar die tijd raak min en daar is nog net een uitdaging oor vir ons top 10 finaliste om hulle self te bewys. Die Maak My Miljonair Entrepreneur van die Jaar wen dan ook een trip na die VSA waar jylle die top universiteite kan gaan besoek. Strategie, strategie, die, oe, strategie, Stra- 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 strategie, 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 ja. Basis is stappen van een bemarkingsplan, uh, maar eindige situasie, eindige... Kinders hou van Nemo, soos wat jy gesê, ja. briljant idee. Sit neer die penne, sit neer die boeken, nou is het tijd om jylle voorlegging te doen. Kijk ons Maak My een Miljonair Entrepreneur van die Jaar program. Maak seker jy mis nie die volgende episode nie. Indien jy ook belangstel in entrepreneurskap en nog altyd jou eerste bezigheid wou begin, ga na www.millionaire22.com waar jy al die gratis hulbronne kan kry wat jy gaan nodig hee om jouw entrepreneurschapstromen waar te maken.